ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రశస్తమైన అత్యున్నతమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఈ శ్రేష్టమైన ప్రాముఖ్యమైన సమయములో దేవుని యొక్క మాటలు మీతో పంచుకోవడానికి వాక్యములో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని మీతో ధ్యానం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ మహిమకరమైన శ్రేష్టకరమైన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వర్తమానంలోనికి వెళ్దాం ప్రేమగల తండ్రి పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు మా ప్రభు ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి అనే కార్యక్రమముల ద్వారా ఈ ఛానల్ ద్వారా నాయన అనేక గృహాల్లో తండ్రి మీ మాటలు నాయన ధ్యానము చేయడానికి మీ మాటలను వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి మీరు ఇస్తున్న శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి కృపను బట్టి తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమంలో అనేకుల ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఉపయోగపడులాగునా వారి ఆత్మీయ స్థితి విశ్వాసపు జీవితము ప్రార్థనా జీవితము ఆత్మీయ సహవాసము బలముగా ముందుకు కొనసాగుటకు తండ్రి ఈ కార్యక్రమములు దోహదపడుటకు తండ్రి మా ప్రభ మీ కృపను అనుగ్రహించండి ఈ మంచి వా నిమిషలో చాటున మరుగుపరిచి నీ గుణార్థమైన సంగతులను మాటలను నాతో మాతో పంచుకొని మీరే ముచ్చటించి మహిమ పొందుమని ఏ సున్నామమును అడిగి వేడుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచ్చినాలు ధ్యానం చేద్దాం మోషే మిధ్యాను యాజకుడైన ఇత్రో అను తన మామ మందను మేపుచు ఆ మందను అరణ్యము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హోరేబుకు వచ్చను ఒక పదనడిమిని అగ్నిజ్వాలలో యహోవదూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయను అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండు చుండెను గాని పొద కాలిపోలేదు అప్పుడు మోసే ఆ పొద ఏల కాలిపోలేదో నేను ఆ తట్టు వెళ్ళి ఈ గొప్ప వింత చూచదననుకొనెను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నిర్గమ కాండము మూడవధ్యాయములో రాయబడిన మాట మనకు తెలిసిన భాగమే తెలిసిన వచ్చినములే అయినను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు ఒక వాక్యములో అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ అర్థాలను దాచి ఉంచే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు కనుక ఏదైనా ఒక నూతన అంశము ఏదైనా ఒక నూతన మాట ఈ వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇస్రాయేలీలను విడిపించాలని ఆశ కలిగినటువంటి దేవుడు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో నుంచి ఐగుప్తు దాస్యంలో నుంచి ఇష్రాయేలీలను తన బిడ్డలను విడిపించ సిద్ధపడినటువంటి జీవము కలిగిన దేవుడు వారిని బయటకు తీసుకొని రావాలని ఆశపడినటువంటి దేవుడు ఎవరికి ఆ బాధ్యత అప్పగించాలో ఎవరిని ఆ పనికి పురమాయించాలో సమస్తము తెలిసినటువంటి దేవుడు ఒక సాధనాన్ని ఎన్నిక చేసుకుంటున్నాడు ఒక సాధన అన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు ఒక పాత్రను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు ఆ పాత్ర పేరే మోషే ఆ సాధనము పేరు మోషే మంచిది మోషే ఐగుప్తు దేశం నుండి పారిపోయి యువతలకు వచ్చేసి తన మామ అయినటువంటి యజకుడైనటువంటి ఇత్రో దగ్గర మందను మేపుచ్చు భార్య పిల్లలతో చక్కగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు మందను మేపుకుంటున్నాడు భార్య పిల్లలతో చక్కగా కాలం వెళ్ళబుచ్చుకుంటూ ఉంటున్నాడు చక్కగా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు సంతోషం ఇస్రాయేలును విడిపించాలి అందుకు సాధనమైనటువంటి మోసతో మాట్లాడాలి అని ఆశపడిన దేవుడు తలంచిన దేవుడు మోసతో ఎన్నో విధాలుగా మాట్లాడవచ్చును దర్శనముల ద్వారాను లేకపోతే కళల ద్వారాను లేకపోతే ప్రవక్తల ద్వారాను లేకపోతే ఇంకొక ఇంకొక విధానము ద్వారాను మాట్లాడవచ్చును కానీ మోసేని దర్శించాలి మోసేతో మాట్లాడాలి అని అనుకున్నటువంటి దేవుడు ఒక విధానాన్ని ఎంచుకుంటూ ఉన్నాడు ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకుంటూ ఉన్నాడు ఏమిట మార్గము అని అంటే మోసే మందను మేపుకుంటూ అరణ్యము అవతలకు వెళ్ళి దేవుని పర్వతమైనటువంటి హోరేబునకు వచ్చాడు మంచిది 
దేవుని పర్వతమైన హోరేబు పర్వతము అనగా కొండ కొండ దగ్గరకు మోసే వచ్చినప్పుడు అతనికి ఒక దృశ్యము కనపడుతూ ఉన్నది అతనికి ఒక దృశ్యము చూస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటా దృశ్యము అనంటే అక్కడ ఒక పొద అగ్ని వలన మండుచున్నది కానీ అగ్ని జ్వాలల చేత మండుచున్నది కానీ పొద కాలిపోలేదు దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు సదరు మోసే గారు కొండ తట్టు చూస్తూ ఉన్నాడు హోరేబు పర్వతం వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు హోరేబు పర్వతాన్ని తదేకంగా గమనిస్తూ ఉన్నాడు అతని ఆలోచన అతని చూపు అతని తలంపులు అతని మనస్సులో ఉన్న ఆలోచన ఏమిటి అని అంటే పర్వతము మీద పొద కనపడుతూ ఉన్నది నెంబర్ వన్ పాయింట్ రెండవ పాయింట్ ఆ పొద మండుచున్నది మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే పొద కాలిపోవట్లేదు పొద అనగా ఏమిటి పొద అనగా ముళ్ళ కంపనో ఒక ముళ్ళ కంచెను లేకపోతే గుబురుగా ఉన్న దాన్నో ఎండిపోయిన దాన్ని పొద అనరు పొద అనగా గుబురుగా కొన్ని చెట్ల సమూహము కలిసినటువంటి ఒక చెట్టుని పొద అని అంటారు ఆ పొద పచ్చని ఆకుల చేత నింపబడి పచ్చని ఆకులతో పచ్చగా కనపడుతూ ఉన్నది ఆ పొద ఆ పొద అగ్ని జ్వాలల చేత మండుచున్నది పచ్చని చెట్టు పచ్చని ఆకులు కలిగినటువంటి పొద అగ్ని జ్వాలల చేత మండుచున్నది కానీ కాలిపోవడం లేదు ఏమాత్రము కూడా కాలుతున్నట్టుగా కనబడ్డం లేదు అది మండుచున్నది మోసే ఆ దృశ్యాన్ని చూచి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంటిది వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ పొద కనపడుతూ ఉన్నది అతని దృష్టి అంతా అతని ఆలోచన అంతా అతని మనసంతా అతని తలంపులంతా కూడా పర్వతము మీద పొద కనపడుతున్నది పొద అగ్ని జ్వాలల చేత మండుతున్నది కానీ మండుచున్నటువంటి పొద కాలిపోలేదు ఏంటి జరుగుతున్నటువంటి ఆ మిరాకిల్ ఆ అద్భుతం ఏంటి అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం అని అనుకున్నాడు మంచిది ప్రియదేవుని బిడ్లారా ఆ పొద ఎందుకు కాలిపోలేదో ఎందుకు అది కాలిపోవడం లేదో ఒక్కసారి ఆ తట్టు వెళ్ళి చూద్దాము అని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు మనం అంశంలోనికి వెళ్దాం ఏమిటి అంశము పొద పొద మండుచున్నది కానీ కాలిపోలేదు మోసే గారిని గనక పక్కన పెడితే అంశములోనికి మనము వెళ్ళాల్సి వస్తే పొదను మనము గనక అంశం క్రింద తీసుకుంటే దేవుడు మోసేని ఆకర్షించడానికి వాడుకున్న సాధనము పొద దేవుడు మోసేతో మాట్లాడాలి అనుకున్నాడు దేవుడు మోసేని దర్శించాలనుకున్నాడు దేవుడు మోసేతో తన ఆలోచన తన ప్రణాళిక తన ఉద్దేశము చెప్పాలి అనుకున్నాడు అందుకు సాధనముగా ఎన్నిక చేయబడినటువంటి సాధనము పాత్ర పొద ఆ పొద పచ్చగా కనపడుతూ ఉంది ఆ పొద పచ్చని ఆకుల చేత నిండిపోయి ఉన్నది ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిట్లారా ఈ అంశాన్ని గనక మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే అది హోరేపు పర్వతము అది హోరేపు కొండ ఆ పొద ఎక్కడున్నదండి దేవుని పర్వతమైన హోరేపు మీద ఉన్నది హోరేపు కొండ మీద ఉన్నది అప్పటి వరకు కూడా ఆ పొద ఎండకు ఎండుతూ వస్తూ ఉంది వానకు తడుస్తూ వస్తూ ఉంది మంచుకు తడుస్తూ వస్తూ ఉంది బహుశా మేకల చేత త్రొక్కబడి ఉండవచ్చును గొర్రెల చేత త్రొక్కబడి ఉండవచ్చును లేకపోతే మనుషులు కొండ మీదకి ఎక్కినప్పుడు మనుషుల కాల క్రింద ఆ పొద త్రొక్కబడి ఉండవచ్చును కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఆ పొద మీద ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి యొక్క తలంపులు ఒక వ్యక్తి యొక్క చూపు పడలేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ పొద మీద దేవుని యొక్క కను దృష్టి పడిందో ఎప్పుడైతే ఆ పొదని తన మహిమ కలిగిన అగ్ని జ్వాలల చేత అభిషేకిస్తున్నాడో 
ఎప్పుడైతే ఆ పొదని అగ్నిజ్వాలల చేత మండిస్తూ ఉన్నాడో ఆ పొద మోసేని ఆకర్షించడానికి పొద ఒక సాధనమైంది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మోసేని ఆకర్షించాలనుకున్నటువంటి దేవుడు మోసేతో మాట్లాడాలి అనుకున్నటువంటి దేవుడు మోసేతో సంభాషణ చేయాలి అనుకున్నటువంటి దేవుడు మోసేని బలపరచాలనుకున్నటువంటి దేవుడు తన ప్రణాళికను తన ఉద్దేశములను తన తలంపులను తన ఆలోచనలను ఏ విధముగా ఇస్రాయిల్ ఐగుప్తు దేశములో నుండి బయటకు తీసుకొని రావాలో తన ప్రణాళికలను చెప్పాలి మోసేతో మాట్లాడాలి అనుకున్నటువంటి దేవుడు వాడుకున్నటువంటి ఒక సాధనము పొద అది అప్పటి వరకు కూడా మేకల చేతికి మేకల కాళ్ళ కింద నలిగిపోయి ఉండవచ్చును గొర్రెల కాళ్ళ కింద నలిగిపోయి ఉండవచ్చును పశువుల కాళ్ళ క్రింద నలిగిపోయి ఉండవచ్చును ఎండకు ఎండిపోయి ఉండవచ్చును వానకు తడుస్తూ ఉండవచ్చును మంచుకు తడుస్తూ ఉండవచ్చును ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని ఉండవచ్చును కానీ పదానికంత గొప్ప కృప ఎలా వచ్చింది అని అంటే అయ్యా నేను అనేక మంది చేత తొక్కబడిన దానను గొర్రెల చేత మేకల చేత పశువుల చేత మనుషుల కాళ్ళ చేత త్రొక్కబడిన దానను పద 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 నీకెందుకు అంత ధన్యత వచ్చింది అని అంటే నా దేవుని మహిమ గలిగిన అభిషేకము చేత నేను నింపబడ్డాను కాబట్టి నేను మోసని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా పద మోసని ఆకర్షిస్తూ ఉంది అతని ఆలోచన అతను తలంపులన్నీ కూడా దేని మీద పెడుతున్నాడు అని అంటే పొద మీద పెడుతున్నాడు ఏంటో తెలుసా ఏంటిది వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది పొద చక్కగా కనపడుతున్నది అగ్ని జ్వాలల చేత పొద మండుచున్నది కానీ ఆ పొద కాలిపోవడము లేదు మండుచున్నటువంటి పొద ఎందుకు కాలడము లేదు మండుచున్నటువంటి పొద ఎందుకు కాలిపోవడము లేదు అదొక వింత అనుకున్నాడు అదొక ఆశ్చర్యకరం అనుకున్నాడు అదొక గొప్ప మిరాకిల్ అనుకుంటున్నాడు అదొక గొప్ప అద్భుతం అనుకుంటున్నాడు ఆ తట్టు వెళ్ళి ఏంటో చూద్దాం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అతన్ని ఆకర్షించడానికి ఉపయోగపడినటువంటి సాధనము ఒక పొద దేవుడు ఒక పొదని ఎన్నిక చేసుకొని తన మహిమ గలిగిన అగ్ని చేత నింపి తన మహిమ గలిగిన అభిషేకము చేత నింపి తన మహిమ గలిగిన ఆత్మ చేత నింపి అగ్ని జ్వాలల చేత మండిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని మోసేని పొద ఆకర్షించింది ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈ వాక్య లేఖన భాగాన్ని కనుక మనము క్షుణ్ణముగా పరిశీలన చేస్తే ఆ పొద నీవే ఆ మండుచున్నటువంటి పొద నీవే ఇంతవరకు కూడా నీ కుటుంబంలో నీ కుటుంబ వ్యవస్థలో అనేక రకాలైనటువంటి అవమానముల మధ్య నువ్వు ప్రయాణము చేశావు అనేకమైన సమస్యల మధ్య నువ్వు ప్రయాణము చేశావు అనేకమైన శోధనల చేత నువ్వు త్రొక్కబడ్డావు నీ బంధువుల చేత తృణీకరించబడ్డావు నీ రక్త సంబంధికుల చేత నువ్వు తృణీకరించబడ్డావు నీ ఇరుగు పొరుగు వారు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఎంతో మంది నీ మీద అవహేళనకరముగా మాట్లాడి ఉండవచ్చును అవహేళనకరముగా నీతో సంభాషణ చేసి ఉండవచ్చును ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా స్పష్టముగా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట పొదని దేవుడు ఎన్నిక చేసుకుంటున్నాడు ఎందుకో తెలుసా మోసేను ఆకర్షించాలి మోసేతో మాట్లాడాలి మోసేతో సంభాషణ చేయాలి మోసేను దర్శించాలి మోసేకి తన ప్రణాళిక వివరించాలి మోసేకి తన ఉద్దేశములు వివరించాలి మోసేకి తన ఆలోచన చెప్పాలి తన ఉద్దేశములు చెప్పాలి తన ప్రణాళికలు చెప్పాలి తన ప్రజలను ఏ రీతిగా విడిపించాలో ఏ రీతిగా బయటకు తీసుకుని రావాలో మోసేకి తనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన తలంపులన్నీ మోసేతో పంచుకోవాలి దానికి సాధనముగా ఎన్నిక చేయబడినటువంటి సాధనము ఉపయోగకరమైనటువంటి పాత్ర వాడబడినటువంటి సాధనము పొద అప్పటి వరకు కూడా ఎంతో భయంకరమైన హీనస్థితిలో ఉండవచ్చును కాని పొద ఎప్పుడైతే మహిమ గలిగిన అభిషేకము చేత పొద నింపబడిందో మహిమ గలిగిన అగ్ని అభిషేకము చేత నింపబడిందో మహిమ గలిగిన ఆత్మ చేత అగ్ని జ్వాలల చేత మండుతుందో మోసేని ఆకర్షించడానికి ఒక బలమైనటువంటి సాధనముగా వాడబడినటువంటి పాత్ర పొద ప్రభునందు ప్రదేవుని బిడ్లారా దేవుడు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ లేఖన భాగాలు గమనిస్తున్నటువంటి నీతో 
ఈ వర్తమానము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఈ టీవీ కార్యక్రమముల ద్వారా ఈ ఛానల్ ద్వారా చూస్తున్నటువంటి నీతో దేవుడు మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు త్రొక్కబడుచున్న అనుభవములో ఉన్నావా అనేక సమస్యల చేత త్రొక్కబడుచున్న అనుభవములో ఉన్నావా ఆత్మీయతలో చల్లారిపోయి విశ్వాసములో చల్లారిపోయి ప్రార్థనా జీవితంలో చల్లారిపోయి వ్యక్తిగత జీవితముల వైపు ప్రయాణము చేయలేక వ్యక్తిగత జీవితంలో ఓడిపోయి ఆత్మీయ జీవితంలో బలహీనమైపోయి విశ్వాస జీవితంలో బలహీనమైపోయి త్రొక్క బడుచున్న అనుభవములను ప్రయాణము చేస్తున్నావా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా మోసేని ఆకర్షించడానికి పదను వాడుకున్న రీతిగా అనేకమైన ఆత్మలను ఆకర్షించడానికి తన మహిమ కలిగిన అగ్ని అభిషేకము చేత నిన్ను వాడుకోవడం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నిన్ను బలపరచాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఏ ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల మధ్య నువ్వు ప్రయాణము చేస్తున్నప్పటికీ తొక్కబడుచున్న అనుభవము తొక్కబడుచున్నటువంటి పరిస్థితి కుటుంబంలో ఎదుగుదల లేదు ఆర్థిక స్థితిలో ఎదుగుదల లేదు ఏ పరిస్థితులను కూడా ఎదుగుదల లేనటువంటి పరిస్థితుల మధ్య ప్రయాణము చేస్తున్న అనుభవాలు అనేక మంది ఒక మాట మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అనేక మంది మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నారన్న సత్యాన్ని మర్చిపోవద్దు ఇక అనుకుంటారు ఇక అయిపోయిందండి వాళ్ళ పని అనుకుంటారు ఇక అయిపోయిందండి వాళ్ళ జీవితం అనుకుంటూ ఉంటారు ఇక అయిపోయిందండి ఇక ఎందుకు వీళ్ళు పనికిరారు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పొద ఎవరిని ఆకర్షించలేదు కానీ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పొద ఎవరిని ఆకర్షించలేదు కానీ ఊరికినే ఉన్నప్పుడు పొద ఎవరిని ఆకర్షించలేదు కానీ ఎప్పుడైతే జీవము కలిగిన దేవుడు తన మహిమ కలిగిన అగ్ని అభిషేకం చేత తన మహిమ కలిగిన ఆత్మ చేత అగ్ని జ్వాలల చేత మహిమ కలిగిన ఏడంతల ఆత్మ అభిషేకం చేత ఎప్పుడైతే పొదను మండిస్తూ ఉన్నాడో మోసేని ఆ పొద ఆకర్షిస్తూ ఉన్నది వాట్స్ ఏమవుతుంది అక్కడ ఏమి జరుగుతుంది అక్కడ వాట్ ఈస్ ద మిరాకిల్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అక్కడ పొద మండుచున్నట్లుగా కనపడుతుంది ఆ పొద మండుతున్నట్టు నాకు కనపడుతుంది కానీ ఎందుకు కాలిపోవడం లేదు దేనికి కాలిపోవడం లేదు పరిశు ప్రభునందు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు సమస్యల చేత కాలిపోతున్న అనుభవంలో నీకు వస్తున్నావా శోధనల చేత కాలిపోతున్న అనుభవంలో నీకు వస్తున్నావా భయంకరమైన వ్యాధులను బట్టి ఎవరైనా కాలిపోతున్న అనుభవంలో నీకు వస్తున్నావా అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా తన మహిమ కలిగిన అగ్ని అభిషేకం చేత నిన్ను మండించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నీలో పుట్టే మంటను బట్టి మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత నిండిపోయినటువంటి నీ మహిమ కలిగిన ఆత్మతో నింపి తన మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత నింపి నిన్ను అనేకులకు ఒక మాదిరికరముగా అనేకులు ఆకర్షించబడడానికి నిన్ను ఒక మాదిరికరముగా వాడుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు తన మహిమ కలిగిన ఆత్మ చేత నిన్ను నింపాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు పొద్దున వాడుకున్నట్లుగా నిన్ను కూడా వాడుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు నా బిడ్డను నేను వాడుకోవాలి అనేకులను ఆకర్షించడానికి అనేకులు నా ఎద్దుకు రావడానికి నేను నా బిడ్డను వాడుకోవాలి నా బిడ్డ సిద్ధముగా ఉన్నట్లయితే నా బిడ్డను నేను వాడుకోవాలి నా బిడ్డను నేను నిలబెట్టాలి నా బిడ్డను నేను బలపరచాలి నా బిడ్డను తన నా మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత నింపాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు అడగగలవా దేవుణ్ణి ప్రవాహ పనికిరాని పొదను నింపయ్యా పనికి మాలిన ఈ పొదను నీ మహిమ కలిగిన అగ్ని చేత అభిషేకించయ్యా తృణీకరించబడిన ఈ పొదను త్రోసి వేయబడిన ఈ పొదను అనేకుల చేత త్రొక్కి వేయబడుచున్నటువంటి ఈ పొదను తండ్రిని మహిమ కలిగిన అగ్నభిషేకము చేత మండించాయా ఎండకు ఎండి వానకు తడిచి చలికి గజగజ వణికిపోతూ ఎక్కడికి వెళ్లాలో అర్థం కాని స్థితుల మధ్య గొర్రెల చేత మేకల చేత మనుషుల కాల క్రింద నలిగిపోయినటువంటి ఈ పొదను నలిగిపోతున్నటువంటి ఈ పొదను తండ్రి వెలిగించగలిగిన సమర్థుడవు నీవే మండించగలిగిన సమర్థుడవు నీవే ఆత్మ చేత అభిషేకించగలిగిన సమర్థుడవు నీవే తండ్రి ఈ పదను మండించయ్యా ఈ పదను వాడుకోయ్యా 
ఈ పొదను బలపరుచయ్యా ఈ పొదను వెలిగించయ్యా ఈ పొదను నిలబెట్టయ్యా అని నీవు ప్రార్థన చేయగలిగితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పెట్టారా ప్రభునందు ప్రియ దైవ జనాంగమా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని జనాంగమా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు పొదను వాడుకున్నట్లుగా నిన్ను కూడా వాడుకోవాలని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నిన్ను కూడా నిలబెట్టాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నిన్ను కూడా బలపరచాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నిన్ను కూడా ధైర్యపరచాలని ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను కూడా మోసను ఆకర్షించడానికి ఏ రీతిగా అయితే పొదను వాడుకున్నాడో మోసతో మాట్లాడడానికి ఏ రీతిగా అయితే పొదను వాడుకున్నాడో అనేకమైన ఆత్మలను ఆయన యొద్దకు నడిపించడానికి ఆయన యొద్దకు తీసుకొని రావడానికి ఆయన ప్రేమను నిలబెట్టడానికి ఆయన మార్గమును నిలబెట్టడానికి రక్షణ మార్గములో ప్రయాణం చేయడానికి ఒక పొదను వాడుకున్నట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను వాడుకొని తన మహిమ కలిగిన అభిషేకపు అగ్గిని చేత నింపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఆయన చేతులు చాపుతూ ఉన్నాడు నిన్ను హత్తుకోవాలని ఆయన చేతులు చాపుతూ ఉన్నాడు నిన్ను కౌగిలించుకోవాలని ఆయన చేతులు చాపుతూ ఉన్నాడు త్రొక్కబడినటువంటి నిన్ను త్రొక్కబడుతున్నటువంటి నిన్ను బలహీనమైపోతున్నటువంటి నిన్ను నీరు గారిపోతున్నటువంటి నిన్ను జపసత్వాలన్నీ కూడా ఉడిగిపోయి ఇక ఏమి చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల మధ్య ప్రయాణము చేస్తున్న నిన్ను కౌగలించుకొని హత్తుకొని ముద్దాడి తన మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత నింపాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అనేకులు ఆ రీతిగా ఆకర్షించబడడానికి నిన్ను వాడుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు చేతులు చాపగలవా ఆయన యొద్దకు రావడానికి నువ్వు ఇష్టపడగలవా అయ్యా నన్ను ఎత్తుకోయ్యా అయ్యా నన్ను ఎత్తుకోయ్యా నన్ను హత్తుకోయ్యా ప్రభు ఈ లోకంలో మనుషుల ప్రేమ వ్యర్థము తండ్రి నీ ప్రేమ శాశ్వతమైనది తండ్రి నీ ప్రేమ శాశ్వతమైనది నీ ప్రేమకు ఎల్లలు లేవు ప్రభు నీ ప్రేమ తండ్రి మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత నింపేది గనక తండ్రి అయ్యా నన్ను హత్తుకో ప్రభు నన్ను నిలబెట్టు ప్రభు పొదను వాడుకున్నట్లుగా నన్ను కూడా వాడుకో ప్రభు అని నువ్వు చెప్పగలవా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను బలపరచడానికి నిన్ను ధైర్యపరచడానికి నీకు శక్తి అనుగ్రహించడానికి పడిపోతున్నటువంటి నిన్ను నిలబడలేక కృంగిపోతున్న నిన్ను నిలబెట్టడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ మాటలు వింటున్న నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్వీట్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పొద మండుచున్నది కానీ ఎలా కాలిపోలేదు అది మండుతుంది అది మండుతున్నది అని అంటే దేవుని అభిషేకము చేత మండిపోతున్నది లోక సంబంధమైనది అది మండుతున్నది అంటే శరీర సంబంధమైన లోక సంబంధమైన మంట కాదది అది ఆత్మ సంబంధమైన మంట అది ఆత్మ సంబంధమైన అభిషేకము అది ఆత్మ సంబంధమైన అగ్ని జ్వాలలు త్రొక్కబడిన పద తృణీకరించబడిన పద త్రోసివేయబడిన పద అగ్ని జ్వాలల చేత నింపబడింది ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఎన్నో త్రొక్కబడిన అనుభవాలు కలిగిన పద జీవము కలిగిన మహిమ కలిగిన అభిషేకముతో నింపబడిన అగ్ని జ్వాలల చేత నింపబడుతూ ఉన్నది ఎంత ధన్యత ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఎంత కృప దేవుని పెట్టారా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పెట్టారా పదను అభిషేకించిన దేవుడు నిర్జీవమైన పదను అభిషేకించిన దేవుడు జీవముతో నింపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు చలనము లేని ప్రాణము లేని ఒక పదను అగ్ని జ్వాలల చేత అభిషేకించినటువంటి దేవుడు నిన్నెందుకు అభిషేకించడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి మాలడానికి సిద్ధపడాలి ప్రవ్వ ఈ పదను అభిషేకించు ప్రవ్వ తృణీకరించబడిన ఈ పదను అభిషేకించయ్యా త్రొక్కి వేయబడుతున్న ఈ పదను నీ అగ్ని జ్వాలల చేత నింపు ప్రవ్వ అని ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని పాద సన్నిధిలో సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి సాగిల పడి అయ్యానని అభిషేకించయ్యా నీ మహిమ కలిగిన ఆత్మ చేత నన్ను నింపయ్యా నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో నింపయ్యా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రవ్వా అని ఎప్పుడైతే నువ్వు మహిమకరమైన ప్రార్థన చేస్తావో దేవునికి ఇష్టమైన ప్రార్థన చేస్తావో అగ్ని జ్వాలల చేత అభిషేకించడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు అగ్ని జ్వాలల చేత నింపడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు అగ్ని జ్వాలల చేత నిన్ను నింపడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు నిన్ను మండించడానికి చల్లారిపోతున్న నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని చల్లారిపోతున్న నీ విశ్వాస జీవితాన్ని చల్లారిపోతున్న నీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని చల్లారిపోతున్న నీ రక్షణ మార్గాన్ని చల్లారిపోతున్నటువంటి ప్రార్థనా జీవితాన్ని ఏ దినాన రైట్ నవ్ మండించడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా 
నువ్వు సిద్ధముగా ఉన్నట్లయితే తల వంచి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం ఈ దినాన ప్రభు చల్లారిపోతున్న నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని మండించాయ్యా చల్లారిపోతున్న నా విశ్వాస జీవితాన్ని మండించాయ్యా చల్లారిపోతున్న నా ప్రార్థన జీవితాన్ని మండించాయ్యా చల్లారిపోతున్నటువంటి నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని మండించు ప్రభు అని నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగినట్లయితే రైట్ నవ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మండించడానికి తిరిగి మరలా వెలిగించడానికి తిరిగి మరలా నిలబెట్టడానికి తిరిగి మరలా బలపరచడానికి తిరిగి మరలా ధైర్యపరచడానికి ఆయన కృప కలిగిన చేతులు ఆయన కృప కలిగిన హస్తాలు నీ కొరకు చాపుతూ ఉన్నాడు మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడాని పాదాలకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా బలపరచు వాడా మీకు వందనాలు ధైర్యపరచు వాడా మీకు స్తోత్రాలు అయోగ్యమైన మాకు మిరిచిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు ధన్యత లేని మాకు మిరిచిన ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఎల్ శ్రద్ధాయి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా తృప్తి వేయబడినటువంటి అనుభవం కలిగిన పోదన ఆయన మేకల చేత గొర్రెల చేత మనుషుల చేత పర్వతం మీద మా ప్రభు తృక్కి వేయబడినటువంటి అనుభవం కలిగిన పోదన ఆయన అనుభవం కలిగిన పోద మా ప్రభు తృణీకరించబడిన అనుభవం కలిగిన పోదన ఆయన ఎవ్వరూ కూడా కన్నెత్తి కూడా చూడలేనటువంటి అనుభవం కలిగిన పోదన ఆయన ఎప్పుడైతే మీరు అగ్ని జ్వాలల చేత అభిషేకించారో ఎప్పుడైతే మీరు అగ్ని జ్వాలల చేత నింపారో మా ప్రభు ఇదిగో ఆయన పోదను మా ప్రభు ఇదిగో ఆయన మోసే ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నాడు ఏమి జరుగుతుంది అక్కడ ఏమి జరుగుతుంది అక్కడ ఆ పదం మండుచున్నది కాని ఆ పదం మండుచున్నది కాని ఏల కాలిపోలేదన్న ఆసక్తితో మా ప్రభు పొద దగ్గరికి పరిగెత్తిన రీతిగా మా ప్రభు ఏ రీతిగా అయితే మోషన్ ఆకర్షించడానికి పొదను వాడుకున్నారు ఆ రీతిగానే మా ప్రభు ఇదిగో నేను పొదను వాడుకున్న రీతిగా మా ప్రభు ఈ మంటి వారిని కూడా మీరు వాడుకునండి నాయన ఈ పదను కూడా మీరు అభిషేకించండి ఈ పదను కూడా అగ్ని జ్వాలల చేత నింపండి నాయన ఈ తృణీకరించబడిన పోద మా ప్రభు త్రోసి వేయబడిన ఈ పొద నాయన ఇక అయిపోయింది అనుకున్నటువంటి ఈ పొదను మా ప్రభు తిరిగి మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత నింపండి మహిమ కలిగిన ఆత్మ చేత నింపండి వి మ్యాగ్నిఫైడ్ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ నీ మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత నింపండి నాయన ఈ వర్తమానము చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ఈ వర్తమానము చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి నాయన పరుషు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు ఎంత మంది అయితే కృంగిపోతున్నారో మా ప్రభు ఈ దినము నాయన ఒక నూతన కార్యము వారి పట్ల మీరు జరిగించండి ఒక నూతన కార్యము వారి పట్ల మీరు జరిగించండి నాయన మీ మహిమ కలిగిన అభిషేకము చేత తండ్రి చల్లారిపోయిన వారి ఆత్మీయ జీవితాలను ఏసు క్రీస్తు నామములు మండించండి చల్లారిపోయిన వారి విశ్వాస జీవితాలు చల్లారిపోయిన వారి ప్రార్థనా జీవితాలు చల్లారిపోయిన వారి ఆత్మీయ జీవితాలు ఏసు క్రీస్తు నామములు మహోజ్వలముగా నాయన అగ్ని జ్వాలల చేత అభిషేకించండి మహిమ కలిగిన ఆత్మ చేత అభిషేకించండి మహిమ కలిగిన అభిషేకముతో నింపండి నాయన తండ్రి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలు మా ప్రభు అనేకులకు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదకరముగా ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఉపయోగ ఒక సాధనములుగా బలమైన పాత్రలుగా వాడబడుటకు మీ కృప అనుగ్రహించండి తండ్రి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమంలో నాయన ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా నాయన నిరాటంకముగా కొనసాగుటకు మీ కృప అనుగ్రహించండి ఈ ఛానల్ వారిని మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి మా ప్రభు ఇక్కడ ఆర్థిక పరమైన ప్రతి అవసరతలు మీరు తీర్చి నాయన మా ప్రభు ఈ కార్యక్రమములు నాయన ముందుకు కొనసాగుటకు మీ కృప అనుగ్రహించమని ఈ వర్తమానాలు చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీ కృప కలిగిన హస్తాలు దీవించి ఆశీర్వదించి భద్రపరిచి సహాయం చేసి మహిమ పొందమని ఏ సుక్రీస్తు నమ్మమును స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనొచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఒకే నిజ రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యున సహవాస ఆదరణ ఆశీర్వాదం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము దేవుని పాద సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేస్తూ చల్లారిపోయిన ఆత్మీయ జీవితాన్ని తిరిగి మండించయ్య పొదను వాడుకున్నట్లుగా నన్ను కూడా వాడుకో ప్రభు అని ఎంతమంది అయితే తీర్మానం చేసుకున్నారో వారందరికీ సదా తోడే నిలిచి ఉండి ఆశీర్వదింపబడి ఆత్మీయతలు ముందుకు నడిపించును గాక ఆమెన్